杜雪琪的比试也开始了，没去看真是可惜了。就是，有必要喊你们大声吗？啊，齐浩师兄，英师妹，我相信你。这齐浩可真是殷勤啊，龙首峰弟子的比赛不看，跑这儿来凑热闹。福庙，这下师妹的心思可没法放在比赛上了。陆师姐，咱们速战速决吧，请指教。哎呀，小凡不妙啊！嗯师妹的琥珀珠灵，果然非同寻常。师姐的意思，我就靠法宝厉害，修为不行了，是吗？哼！云师妹，小心！承让。小竹峰弟子陆雪琪晋级八强，简直就是乱来。意料中的结局。师傅，谁把你打成这样？他赢就赢了，为何伤人如此之重？师傅，是我，是我赢了。什么？赢了？赢了？小凡，小凡，小凡，小凡。发什么呆啊！快来扶着！哦哦哦！小凡，小凡，你怎么样？小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，小凡。难怪老七能连赢两场，原来是这个缘故。什么缘故？他这一身太极玄清道，明明只应该学到第二层，为何却到了第四层了？你是不是瞧错了？这些年你我教了什么？教到哪里？可都是有分寸的呀！让我知道是谁偷受老七功法，绝饶不了他。放眼大竹峰，除了灵儿那孩子，还有谁敢私自传授太极玄清道给老七呢？提到他我就来气。比赛输在轻敌上，刚才说他几句还敢顶嘴。你呢？是因为灵儿比赛输了才生气的吗？你是害怕闺女的魂被人给勾跑了吧？不对吗？这才多大，就敢私定终身？反了他了，女儿大了，心思也大了。你个当爹的，说教前就不能给女儿留点余地呀、啊？还有他看上的那家伙，我就是瞧不上。哼，苍松能教出什么好东西？你呀、啊
师姐，这家伙真幸运，本来八强，他得对长剑。就是啊，长剑和宋大人两败俱伤，给他占便宜了。这孩子身体还未完全康复。是啊，不知道他受不受得住。今年大竹峰站在最后的居然是他，还真是让人意外。至少，至少还能到这个时候。以后的鄙视了。小竹峰陆雪琪，请赐教。我是大竹峰张小凡，请师姐千万莫要手下留情。莫要手下留情。
提，你资质之佳，是我生平仅见。但你毕竟修行尚浅，若是贸然使出这神剑御雷真诀，只怕招来反噬之祸。书吧。水月师妹，恭喜你门下出了一名高徒啊！师兄过誉了。大竹峰的这个张小凡，掌门师兄不觉得奇怪吗？哦，他区区一个玉清净止到第四层的弟子，居然持有一件能匹敌天涯这般稀世神兵的法宝。而且这宝物邪气深重，绝非我青云门所有，倒似血炼之物，实在匪夷所思。掌门师兄，青云门千年声誉，容不得半点差池。姿势体大，容后再议吧。师弟什么时候醒啊？对呀、啊，要不要钱？嘘，咱们去那边说。啊，好，好，好，我走。小师弟这次能保命啊，已经很不容易。师傅为他不惜耗费真元。听说掌门真人传信给师傅，好像说小师弟的生活更是血炼之物。啊，血炼之物？血炼之物不是得以鲜血为饮，连魔教中人都不敢轻易尝试吗？所以啊，听说掌门要亲自审问小师弟呢。